हाय एवरीवन मैं डॉक्टर रिचा सरीनो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फोर्टस हॉस्पिटल वसंतगंज रिसेंटली मुझे कोविड 19 इन्फेक्शन हुआ था जिससे अब मैं फुली रिकवर हो गई हूँ मेरा पिछला वीडियो देख के बहुत सब लोगों ने मुझे डीएम्स और मैसेजेस और कॉल करके ये पूछा कि कैसे हम अपने पैरामीटर्स घर पर मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन कैसे मॉनिटर करते हैं और कब हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि हमें जाके हॉस्पिटलाइज होना है 80 to 85 percent of COVID positive patients asymptomatic to mildly symptomatic की कैटेगरी में आते हैं। इनको ट्रीटमेंट और केयर की जरूरत तो होती है, but हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत necessarily नहीं होती है। COVID-19 एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें सिम्टम्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। Fifth to seventh day के आसपास सिम्टम्स या तो इम्प्रूव हो सकते हैं या डिटोरिएट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स डिस्पेंड करता है आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पांस पे और कैसे आपकी बॉडी फाइट करती है वायरस को तो इस इसलिए इसमें मॉनिटरिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपको डे टू डे मॉनिटरिंग करनी होती है जस्ट टू इंश्योर कि कोई वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे हैं जिससे आप उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और अगर वो हैं तो आप जल्दी हॉस्पिटल में जाके हेल्प ले सकें तो मॉनिटरिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और डिजिटल थर्मोमीटर आप अपना टेम्परेचर दिन में सिक्स फोर टाइम्स चेक कीजिए सिक्स आवर्स के इंटरवल्स पे आप बीच में भी चेक कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा फेब्राइल लग रहा है नॉर्मली लो ग्रेड से लेके हाइट तक टेम्परेचर आ सकता है मोस्ट लोगों को जिनको माइल्ड सिम्टोमेटिक डिजीज होता है उनको नाइन्टी से हंड्रेड हंड्रेड तक फीवर जाता है आप इसके लिए फीवर के लिए नॉर्मल पैरासीटामॉल ले सकते हैं दिस कैन बी टेकन अप टिल फोर टाइम्स अ डे उसके बीच में भी अगर आपका फीवर कम नहीं हो रहा है तो आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं फीवर देखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपका फीवर का बहुत ही ड्रास्टिकली राइजिंग ट्रेंड हो रहा है कि पहले तो 9900 रहता था अचानक से 103, 104 होना स्टार्ट हो गया तो ये एक अलार्मिंग साइन है इसलिए क्योंकि वायरल इलनेसेस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम कर देती हैं एंड सडन ऑनसेट न्यू फीवर दो चीज़ें इंडिकेट करता है वन आपको ऊपर से कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फिर सेकेंड आपकी बॉडी में साइटोकिन स्टॉम डेवलप हो रहा है जो एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स होता है बट वो डिसरेगुलेटेड होता है एंड उससे बॉडी के ऑर्गन्स को हार्म होता है तो अगर कभी भी आपका फीवर डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ने लग जाए स्पेशली फिफ्थ सिक्स डे के बाद सो दैट इज़ अ वार्निंग साइन टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड मे बी टू दॉस्पिटल दूसरी चीज़ जो आपको मॉनिटर करनी है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पल्स ऑक्सीमीटर इससे हम आपके ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं एक बहुत ही छोटी डिवाइस होती है इजीली अवेलेबल एट मोस्ट फार्मेसीज 1000 1500 के रेंज में आपको मिल जाएगा इसमें ये ऐसा फिंगर रखने की जगह होती है इसमें आपको अपना फिंगर रखना है उसके बाद ये जो स्विच है इसको ऑन करना है और फिर इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स फॉर इट टू रीड योर पल्स एंड योर सैचुरेशन बिकॉज ये थ्रू द स्किन हमारे ब्लड का सैचुरेशन और पल्स को रीड करता है तो ये जो ऊपर आ रहा है 97 ये मेरा सैचुरेशन है और ये जो नीचे आ रहा है 114 ये मेरा पल्स रेट है विच इज़ लिटिल हाई बिकॉज आई एम टॉकिंग तो जो मेन है वो आपको सैचुरेशन चेक करना है ये सैचुरेशन 95 के ऊपर अगर रहता है सो दैट मीन्स दैट यू आर इन द सेफ जोन अगर ये सैचुरेशन आपका फॉल हो रहा है लेस देन 95 हो रहा है या मोर स्पेसिफिकली लेस देन 90 हो रहा है सो दैट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन टू गो एंड गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल अगर आपको ब्रेथलेसनेस फील होना स्टार्ट हो रहा है कि आपको बैठे बैठे थोड़ी सी सांस फूल रही है या आप जरा सा भी वॉशरूम जा रहे हैं तो आपको सांस फूल रही है लेकिन आपका सैचुरेशन नाइन्टी फोर के आसपास आ रहा है तो उस केस में आपको एक एक्सरसाइज टेस्ट लेना है जिसमें आप टू टू थ्री मिनट्स तक वॉक कीजिए जिससे आपका सैचुरेशन एक्जर्शन पे कितना फॉल हो रहा है ये पता चलेगा उसके बाद आप ये चेक कीजिए और अगर ये 90 के नीचे आ रहा है तो अगेन वो एक इंडिकेशन है कि आप जाके हॉस्पिटलाइज होइए बिकॉज ऑक्सीजन कम होने का यही मतलब होता है कि आपके लंग्स में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया है एंड नाउ यू नीड मोर स्ट्रिंजन मॉनिटरिंग अब आपको घर पर नहीं हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हमें ये कितनी देर तक अपने फिंगर में लगा के रखना है तो उसका ये नहीं है कि आप इसको इसको लगा के रखे ही रखना है जब आप इसको अपने फिंगर पे लगाते हो तो जैसे आपने अभी मेरे इसमें भी देखा इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स फॉर इट टू रीड जब इसकी रीडिंग स्टेबलाइज होती है मेरे मशीन में तब तक डैश डैश आता है किसी किसी में कुछ कुछ रीडिंग आती रहती है एक बार जब रीडिंग स्टेबलाइज हो जाती है नॉर्मली टेन सेकेंड्स के अंदर हो जाती है तब फिर आपकी जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट होती है 
अगर आप ने नेल पेंट लगाया हुआ है तो इसमें रीडिंग रॉन्ग आ सकती है अगर आपके नेल में फंगल इन्फेक्शन है तो ये रीडिंग रॉन्ग आ सकती है अगर आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं तो उसकी रीडिंग रॉन्ग आ सकती है तो आपके हैंड यूज़ करने से पहले आपके हैंड्स वार्म होने चाहिए रिमूव द नेल पेंट एंड अगर आपके किसी डिजिट में इंजरी या फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें ना यूज़ करके दूसरे फिंगर में यूज़ कीजिए तो ये एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इसको आप अगर आपको कोई ब्रेथलेसनेस या कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो इसको भी आप जब टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो दिन में चार बार आप इसको चेक कीजिए लेकिन अगर आपको ब्रेथलेसनेस और वो हो रहा है तो आप और फ्रीक्वेंटली चेक कर सकते हैं सो रिमेंबर लेस देन नाइन्टी फाइव यू हैव टू बी कॉशियस लेस देन नाइन्टी यू हैव टू गो एंड गेट हॉस्पिटलाइज इट मीन्स यू रिक्वायर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन होता है हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत सारे लोगों को नोजिया होता है जब उनको डिजीज होता है काफ़ी लोगों को वॉमिटिंग्स भी होती हैं और अब एक न्यू सिम्टम जो देखा जा रहा है वो है डायरिया तो अगर आपको बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग्स या बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है आपको डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है जितना आपकी बॉडी से फ्लूड लॉस हो रहा है आप उतना नहीं ले पा रहे हैं ओरली तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है हॉस्पिटलाइज होने का अदरवाइज आपकी बॉडी फटीक हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और दैट कैन कॉज डिलेटीरियस अफेक्ट ऑन योर हार्ट एंड ओवरऑल बॉडी तो अगर आपको थोड़ा बहुत नोजिया है एक दो बार वॉमिटिंग हुई है एक दो बार लूज मोशन हुआ है और आप वो लॉसेस को रेप्लेनिश कर सक रहे हैं आप ओ आर एस ले रहे हैं फ्लूड्स ले रहे हैं देन इट इज़ ओके बट मल्टीपल टाइम्स हो रहा है और आप ओरली कुछ नहीं ले पा रहे हैं देन यू हैव टू गेट हॉस्पिटलाइज एंड यू हैव टू टेक आई वी फ्लूड्स तो दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन नाउ वील जस्ट गो ऑन अ लिटल बिट अबाउट द जनरल मैनेजमेंट मेजर्स सो मोस्टली ये अपर रेस्परेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है अगर स्पेसिफिकली अगर जिनको माइल्ड सिम्टम्स है जो घर पे ट्रीट हो रहे हैं तो उसके लिए टेक हॉट वाटर स्टीम थ्री टाइम्स अ डे फाइव टू टेन मिनट्स के लिए लीजिए आपको इसमें कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है सिंपल नॉर्मल हॉट वाटर स्टीम यू कैन डू सॉल्ट वाटर गागल्स ऑल्सो टू टू थ्री टाइम्स अ डे वन इट विल बी वेरी सूदिंग फॉर योर थ्रोट एंड सेकेंडली दैट विल हेल्प टू क्लियर आउट एनी सिक्रीशन दैट आर देर उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको लेनी है वो मोस्टली जिंक जिंक यू कैन टेक ट्वाइस अ डे अगर आपको सेपरेटली जिंक नहीं मिल रहा है तो आप मल्टीवाइटामिन विद जिंक ले सकते हैं टेक इट ट्वाइस अ डे इट बिल्ड्स अप योर इम्यूनिटी सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाइटामिन सी वाइटामिन सी के टैबलेट्स आप टू टैबलेट्स ट्वाइस अ डे लीजिए साथ में सिट्रस चीज़ें ज़्यादा लीजिए जैसे कि मौसमी ऑरेंज लेमन बिकॉज दैट ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी थर्ड थिंग इज वाइटामिन डी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये देखा जा रहा है कि जिनमें वाइटामिन की डिफिशेंसी है उसमें डिजीज सेवेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है सो so, अगर आपको डिजीज है या फिर आप ये प्रोफेलैक्टिकली भी ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये दे सकते हैं जिंक वाइटामिन सी एंड वाइटामिन डी ये असेंशियल न्यूट्री मिनरल्स और वाइटामिन हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सो दिस कैन बी टेकन सो वाइटामिन डी आप वंस अ वीक ले सकते हैं सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स इसके अलावा मेडिकेशंस की हमने लास्ट टाइम बात की थी बट नो बडी विल टेक मेडिकेशन ऑन देयर ओन विदाउट कंसल्टिंग देयर डॉक्टर एंड विदाउट अब गेटिंग टू नो योर मेडिकल हिस्ट्री दूसरी चीज़ मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स उनमें हो रहे हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनको कोई कोमोबिटीज नहीं है जिन भी लोगों को कोमोबिटीज लाइक डायबिटीज हाइपर टेंशन हार्ट डिजीज कैंसर ट्रीटमेंट इम्यूनो सप्रेशन ऑर्गन फेलियर जैसे कि सी के डी सी क्रॉनिक लंग डिजीज क्रॉनिक लिवर डिजीज है ये पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है क्योंकि इनमें सिम्टम्स कभी भी वर्सन हो सकते हैं सो दे रिक्वायर मोस्ट स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टेक अ वेरी वेरी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट विच इज़ हाई इन प्रोटीन्स बिकॉज प्रोटीन्स हेल्प करता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के लिए एंड टेक लॉट ऑफ सिट्रस थिंग्स टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूड्स हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको वॉमिटिंग्स लूज मोशन नहीं भी हो रहे हैं तो भी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड नाइन्टीन के लिए बिकॉज थर्ड वीक ऑफ इलनेस में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एम्बोलिज्म्स बनते हैं तो अगर आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा है सो यू कैन प्रिवेंट दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट बी काम एंड रिलैक्सड बिकॉज अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक है सो यू वन हाफ द बैटल आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो कोविड की हो रही है वो स्टिग्मा स्ट्रेस और पैनिक के वजह से हो रही है सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर नर्व इम्पॉर्टेंट है चीज़ें मॉनिटर करना क्योंकि आप अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अर्ली ट्र
डोंट लूज योर नर्व आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू अबाउट कोविड यू कैन कॉम राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई एंड हेल्प यू स्टे सेफ स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच